My Early Days with the Chimpanzees by Jane Goodall July 16, 1960 was a day I shall remember all my life. It was when I first set foot on the shingle and sand beach of Chimpanzee Land, that is, Gombe National Park. I was 26 years old. Mum and I were greeted by the two African Game Scouts who were responsible for protecting the 30 square miles of the park. They helped us find a place where we could put up our old ex-army tent. We chose a lovely spot under some trees, near the small, fast-flowing Kakombe stream. Every morning I got up when I heard the alarm clock at 5.30 a.m. I ate a couple of slices of bread and had a cup of coffee from the flask. Then I set off, climbing to where I thought the chimps might be. Most often, I went to the peak. I discovered that from this high place, I had a splendid view in all directions. I could see chimps moving in the trees, and I could hear if they called. At first, I watched from afar, through my binoculars, and never tried to get close. I knew that if I did, the chimps would run away silently. Gradually, I began to learn about the chimps' home and how they lived. I discovered that, most of the time, the chimps wandered about in small groups of six or less. Not in a big troop like the baboons. Often, a little group was made up of a mother with her children, or two or three adult males by themselves. Sometimes many groups joined together, especially when there was delicious ripe fruit on one big tree. When the chimps got together like that, they were very excited, made a lot of noise, and were easy to find. Eventually I realized that the chimps I watched from the peak were all part of one group. A community. There were about 50 chimps belonging to this community. From the peak, I noted which trees the chimps were feeding in, and then, when they had gone, I scrambled down and collected some of the leaves, flowers, and fruits so they could be identified later. I found that the chimps eat mostly fruits, but also a good many kinds of leaves blossoms, seeds, and stems. Later I would discover that they also eat a variety of insects and sometimes hunt and kill prey animals to feed on meat. During those months of gradual discovery, the chimps very slowly began to realize that I was not so frightening after all. Even so, it was almost a year before I could approach them within 100 yards, and that is not really very close. As time went by, I began to learn more about the other creatures that shared the forests with the chimpanzees. There were four kinds of monkeys, in addition to the baboons, and many smaller animals such as squirrels and mongooses. There was also a whole variety of nocturnal creatures, porcupines and civets, and all manners of rats and mice. Only a very few animals in the forest at Gombe were potentially dangerous, mainly buffalo and leopards. And, of course, there are poisonous snakes, seven different kinds. Once, as I arrived on the peak in the early morning before it was properly light, I saw the dark shape of a large animal looming in front of me. I stood quite still. My heart began to beat fast, for I realized it was a buffalo. Many hunters fear buffalo more than lions or elephants. By a lucky chance, the wind was blowing from him to me, so he couldn't smell me. He was peacefully grazing in the opposite direction and chewing his cud. 
He hadn't heard my approach. I always try to move as quietly as I can in the bush. So, though I was only ten yards from him, he had no idea I was there. Very slowly, I retreated. Another time, as I was sitting on the peak, I heard a strange mewing sound. I looked around and there, about fifteen yards away, a leopard was approaching. I could just see the black and white tip of its tail above the tall grass. It was walking along the little trail that led directly to where I sat. Leopards are not usually dangerous unless they have been wounded. Very silently, I moved away and looked for chimps in another valley. Later, I went back to the peak. The peak began to feel like home. I carried a little tin trunk up there. In it, I kept a kettle, some sugar and coffee, and a tin mug. Then, when I got tired from a long trek to another valley, I could make a drink in the middle of the day. I kept a blanket up there too, and when the chimps slept near the peak, I slept there, so that I could be close by in the morning. I loved to be up there at night, especially when there was a moon. If I heard the coughing grunt of a leopard, I just prayed and pulled the blanket over my head. Chimps sleep all night, just as we do. From the peak, I often watched how they made their nests or beds. First, the chimp bent a branch down over some solid foundation, such as a fork or two parallel branches. Holding it in place with his feet, he then bent another over it. Then he folded the end of the first branch back over the second. And so on. He often ended up picking lots of small, soft, leafy twigs to make a pillow. Chimps like their comfort. I've learned over the years that infants sleep in their nest with their mothers until they are about five years old or until the next baby is born and the older child has to make its own bed. I never returned to camp before sunset. But even when I slept on the peak, I first went down to have supper with mum and tell her what I had seen that day. And she would tell me what she had been doing. Mum set up a clinic. She handed out medicine to any of the locals, mostly fishermen, who were sick. Once she cured an old man who was very ill indeed. Word about this cure spread far and wide, and sometimes patients would walk for miles to get treatment. Her clinic was very good for me. It meant that the local people realized we wanted to help. Mum had to go back to England after four months to manage things at home. Of course, I missed her after she'd gone, but I didn't have time to be lonely. There was so much to do. आप बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक किया नहीं होगा तो कर लीजिए और देखिए एक बहुत अच्छी सी नई सी प्यारी सी स्टोरी है माय अर्ली डेज विथ चिम्पांजीज तो ये जो स्टोरी है इसमें चिम्पांजीज के जो लड़की है ये सिक्सटीन जुलाई 1960 को ये अपनी मम्मी के साथ वो चिम्पांजीज का जो एरिया है वहाँ पे देखने के लिए गई थी तो ये जो एरिया है ये एक बीच के जैसे है जहाँ पर जो बंदर है वो रहता है ये नेशनल पार्क है और ये लड़की जो थी वो ट्वेंटी सिक्स ईयर की थी और उसकी मम्मी जो है उसके साथ उसके एक गाइड के साथ अफ्रीकन गाइड के साथ वो वहाँ पे गए थे और उनको बोला गया था कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपकी होगी लेकिन हम थोड़ा सा आपको गाइड करेंगे उनको उन्होंने टेंट वगैरह करा के दिए जो रिवर थी वहाँ पे छोटा सा रिवर है वहाँ पे स्ट्रीम आप पीछे देख सकते हैं तो ये जो है ये सारी की सारी चीज़ें थी तो सुबह साढ़े पाँच बजे ये लड़की उठ जाती थी और मॉर्निंग का जो टाइम रहता था यही टाइम पर वो लाम लगा के एक हाथ में जो उसकी कॉफ़ी का 
कप है वो और एक ब्रेड ऐसे कुछ लेके वो जाती थी बाद में उसने सबसे हाइटेड वाला जो प्लेस है वो उसने ढूंढ लिया और उस हाइटेड प्लेस पे जाके वो आ, सब देखना शुरू कर दिया तो सब मतलब उसको सब वहाँ से आराम से दिख जाता था हर डायरेक्शन की चीज़ें उसने देखा कि चिम्पान जी जो जो चिम्स है आ, वो वहाँ पे थे वो नियरली सिक्स सेवन ऐसे एक छोटा सा ग्रुप में रहते हैं लेकिन वो उसकी बाइनकुलर मतलब जो बाइनकुलर के उसकी मदद से वो देखती थी लेकिन पास में जाने की कभी हिम्मत नहीं करती थी क्योंकि पास में गए तो वो दूर भाग जाएंगे नेचुरली ये चीज़ थी लेकिन उनको भी शायद से आदत हो गई होगी इंसानों की तभी तो वो थोड़ा देर के लिए वहाँ पर रुक जाते थे आपको वंडर लगेगा मतलब सरप्राइज लगेगा कि इनकी जो फैमिली जैसे सिक्स सेवन की होती है इसमें जनरली एक एकाधिक फीमेल रहती है और बाद में मेल रहते हैं उनके बच्चे रहते हैं ऐसे ये फैमिली रहती है तो ये दो तीन फैमिलीज एक साथ रह, रह सकते हैं तो दो तीन मेल एडल्ट्स ऐसे यहाँ पे हैं ऐसे मस्त से ये फैमिली है तो यहाँ पर ना ऐसे रहते हैं लेकिन अगर आप बगीचा है और वहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स हैं तो फिर वहाँ पे आपको बहुत सारे चिपान चीज़ देखने के लिए मिलेंगी और ये मस्त से उनकी लाइफ जीते रहते हैं जब उनको अच्छे से पेट भर के खाना मिलता है तो वो कोई नो नॉइज़ नहीं करते खाना खाने के बाद मस्त से आराम करते हैं सोते हैं और ऐसे आप देख सकते हैं बच्चे जो है ना जनरली मम्मी को चिपक चिपक के ही रहते हैं जब तक दूसरा बेबी जन्म नहीं लेता है तब तक ये पहला वाला जो बेबी रहता है वो मम्मी को चिपक के ही रहता है ऐसे ये चिपान से इसकी लाइफ रहती है तो ये जो उनको ऑब्जर्व करने के लिए ये लड़की आई थी ये जैनी ये जैनी हमेशा जो जो चीज़ें उसको मिलती है वो सारी इकट्ठा करती है जैसे कि फ्लावर्स है फ्रूट्स है जो 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 वो वो क्या खाना पसंद करते हैं चिम्पांजिस इसके बारे में जानने के लिए वो सब चीज़ें इकट्ठा करती थी उसको देखती थी और फिर एक नोटबुक में सब लिख के रखती थी तो आपको पता होगा कि ये फ्रूट खाती है लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि ये लीव्स भी खाती है स्टीम्स भी खाती है और छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी खाते हैं इवन इन लोगों को अगर ये खा खा के बोर हो गया तो ये शिकार करते हैं और उन जानवरों का मांस भी खा लेते हैं ऐसे ये है तो ये सारी डिस्कवरीज ये सारी इन्वेंशंस ये सारा ऑब्जर्वेशन वो लड़की क्या करती थी जैनी अपना नोटबुक में एक जगह पे लिख के रखती थी ताकि ये 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 एक सर्वे कर रही रिसर्च कर रही है ऐसे साधारण से हंड्रेड हंड्रेड यार्ड्स की दूरी उसके बीच में रहती थी वो कभी ज़्यादा पास नहीं गई थी लेकिन उनको भी अभी आदत सी हो गई थी चिम्पान जिसको भी शायद से इंसानों की इसलिए वो दूर भाग के नहीं जाते थे फिर एक्चुअली वहाँ पे ना चार काइंड के उसको वो बंदर देखने के लिए मिले बहुत सारे ऑदर जो एनिमल्स है वो भी उसे देखने के लिए मिले आप जंगल में जाओगे तो आपको जंगल जा जंगल में हर टाइप के आ, मतलब बहुत वाइल्ड भी मिलेंगे बहुत आ, आपको माइल्ड माइल्ड एंड वाइल्ड दोनों मिल जाएंगे लेकिन उसमें सबसे डेंजर है ना चिता होता है और जो वाइल्ड बफेलोज होती है वो लेपर्ड जो है ना लेपर्ड मतलब चिता वो भी हाँ स्नैक रहते हैं यहाँ पे सिक्स टाइप्स के स्नैक उनको जनी को देखने के लिए मिले और जनी बोलती है कि जब वो पिक मतलब जो हाइटेड वाली प्लेस थी वहाँ से जब वो नीचे उतरती थी जाती थी इवनिंग के टाइम पे तो एक बार वो क्रॉस हो गई थी एक बफेलो से हाँ ये ये तो भगवान की कृपा हो सकती है कि बफेलो ने इसे देखा नहीं था तो ये लड़की बिल्कुल चुपचाप वहाँ पे पहले तो धीरे से खड़ी हो गई जब वो बफेलो नीचे घास खाने के लिए खड़ी थी तो घास खाने के लिए जैसे वो झुकी तब ये इस इनकी लक बोलिए कि ये बच गए नहीं तो जंगली भैंसा जो होता है ना वो तो इनको फिर छोड़ता ही नहीं था जैसे वो घास खाने के लिए झुक गया वैसे ही ये जैनी अपने आप को बचाने में कामयाब हो गई ये धीरे से चुपके से एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप गई एक घास फूस वाली जगह जाती जहाँ से वो आपको श्योर नहीं होगा कि टेन यार्ड्स का डिस्टेंस खाली आ, वो जंगली भैंसे में और इन में था बहुत डर गए थे ये और ऐसे ही एक टाइम पे वो जब अपने पिक पे बैठे थे तब उनको म्याओ म्याओ की जैसे ऐसे म्यू साउंड आ रहा था तो ये वाला साउंड जो है ना ये फिफ्टीन इयर्स की दूरी पे जो उनका एक चिता वहाँ पे जो था एक्चुअली ये जो ना ब्लैक वाइट स्ट्रिप्स उसके ऊपर थे ये टॉल ग्रास में से ये चल रहा था ये बहुत डेंजर नहीं होते इनकी इनकी जो दौड़ है ये बहुत आ, बहुत दौड़ होती है अगर ये लेपर्ड जो है ना ये लेपर्ड अगर उनको चोट नहीं लगी है तो फिर कोई इतना मैटर नहीं करते लेकिन अगर इनको चोट लगी है तो इस हालत में वो सामने वाले के ऊपर अटैक कर देते हैं 
फिर वो उसके बाद में वो जब भी ये जाने लगे वहाँ पे तो ये डा, पहले डायरी के साथ जाते थे बैनकुलर के साथ जाते थे उसके बाद में इन्होंने केटल में थोड़ा केटल में थोड़ा सा गर्म पानी आ, और टी लेना शुरू कर दिया कॉफ़ी लेना शुरू कर दिया शुगर भी लेके जाते थे मिल्क में जब भी वो टायर होते थे मतलब थोड़ा फील करते थे तब वो टाइम पे वो मस्त से वहाँ पे कॉफ़ी पीते थे उसके बाद में उन्होंने ब्लैंकेट और थोड़ा सा उन्होंने एक टेंट के जैसे बना लिया कि जैसे वो तो और थक जाते थे थोड़ा सा तो मॉर्निंग के टाइम में वहाँ पे आराम से सो भी सकते थे एक्चुअली आराम में सोना पॉसिबल ही नहीं जंगल में आप समझ सकते हैं और इतना मतलब आप सोच समझ सकते कि उन्होंने ऑलरेडी लेपर्ड जो है उसको देखा था जंगली हाथी को देखा था तो जब भी ऐसे ऐसे होता था कि उनको लेपर्ड की आवाज़ आती थी वो वहाँ से गुजरता था तब वो कुछ नहीं करती थी वो अपना जो ब्लैंकेट है वो सर पे ओढ़ लेती थी और सो जाती थी आपको पता है जो चिम्पान चीज़ होते हैं जो बंदर होते हैं ये भी पेड़ पे अपना जो बेड है ना ये आसानी से कैसे बनाते हैं ये इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया और बाद में बताया कि ये पहले कोई भी पेड़ का जो डाली होती है उसको तान तान के देखते हैं कि ये मजबूत है कि नहीं फिर वो पेड़ के डाली को इकट्ठा करके एक बेड के जैसे बनाते हैं उसके ऊपर बहुत सारे लीव्स फ्लावर्स ऐसे डाल देते ताकि ये नरम लगे पिलो की जैसे लगे और फिर पिलो भी है बेड भी है और आराम से इसको कंफर्ट से ये चिम्पांजीज जो होते हैं ये सो जाते हैं लेकिन अगर मम्मी है बच्चे के साथ तो वो श्योरली बहुत बड़ी जो ब्रांच रहती है बड़े से मोटे से पेड़ की उसके ऊपर जनरली पाँच साल तक ये जो बच्चे हुए ये अपने मम्मी को दीप चिपक रहते हैं मम्मी का दूध ही पीते हैं ऐसे रहते हैं तो मम्मी जो थी इनकी इनकी मम्मी आप मैंने पहले भी बताया था लेकिन इनकी मम्मी जो है ये इनके साथ ही थी आ, लेकिन कब जब ये शाम को वापस जाते थे तो मम्मी इनके लिए खाना बना के रखती थी और ये खाना खाते समय बहुत सारी बातें करती थी इनकी मम्मी डॉक्टर थी इसलिए उन्होंने वहाँ पे क्लीनिंग खोल दिया था और क्लीनिंग खोला था तो आजू बाजू के जो लोग हैं वो वहाँ पे आत के दवाई वगैरह लेते थे ज़्यादा से ज़्यादा जो फिशरमैन है वो वो गरीब लोग आके ले लेते थे तो आप समझ सकते कि डॉक्टर की ये वाली चीज़ें जब आजू बाजू के गाँव में पता चली तो आजू बाजू के गाँव के लोग भी वहाँ पर आने लगे थे ये बहुत अच्छी बात उनके लिए थी कि आ, ये अभी आजू बाजू के लोगों के साथ कनेक्ट होने के कारण ना बहुत सारी बातें इनको पता चले लेकिन मम्मी ज़्यादा दिन तक नहीं रुकी यहाँ का वेदर जो है वो उनको सूट नहीं हुआ शायद से और वो इंग्लैंड के लिए चली गई ये लड़की जो जैन है ये वहीं पे रह गई उसके बाद में इन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए और बहुत सारे इन्होंने लिख के रखा है लेकिन वो हम नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे अभी के लिए इतना ही पूरा वीडियो आपने देख लिया है तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए सब्सक्राइब करते रहिए धन्यवाद